Nepravedne su optužbe da je država, pogotovo preko svojih javnih preduzeća, bila generator nelikvidnosti privrede, smatra premijer Srbije Mirko Cvetković. Država je dala značajan doprinos povećanju likvidnosti privrede u vreme ekonomske krize i to će činiti i u buduće, rekao je premijer. Zabluda je da država preko svog budžeta i preko javnih preduzeća generiše dodatnu nelikvidnost u privredi, upravo obrnuto njeno ponašanje je u oba pomenuta segmenta bilo pozitivno i ona je dala doprinos povećanju likvidnosti koja je bila nužna u ovom periodu koji je sada bio, a i bit će još jedno izvjesno vreme pred nama. Na kraju, samo da prokomentarišem onaj moj izraz prilivanje likvidnosti iz bankarskog sektora u realni sektor. To je prosto jedna više, kako bi rekao, kolokvijalna konstrukcija koja je imala zadatak da pokaže da država nastoji da učini nešto da obezbedi prekoračenje tog raskoraka između cene kapitala koju su banke bile u stanju odnosno spremne da daju i cene koju je privreda bila spremna da plati i država, ovaj fiskalni, da kažem, autoritet je doneo odluku da se kroz beneficije kamatnih stopa nađe neki prostor u kome bi oba igrača našli zajedništvo, a to sam ja kolokvilno nazvao prilivanje likvidnosti iz finansijskog u realni sektor. Slobodan Vučićić naveo je par primjera lažnog bankrotstva. Konkretno četiri kompanije koje su srednje veličine, mogu i da ih navedem, to je Miloščić, VIN i ZIG, ZIPER, ne znam, VIP kompaniji koji naravno nema veze sa ovim mobilnim telefonima. Oni duguju, oni trenutno su u blokadi 35 miliona evra. Konkretno četiri kompanije koje su srednje veličine, Mogu i da ih navedem, to je Miloščić, VIN i ZIG, ZIPER, ne znam, VIP kompaniji koji naravno nema veze sa ovim mobilnim telefonima. Oni duguju, oni trenutno su u blokadi 35 miliona evra. Oni duguju, već puno ljudi ima ovde među vama kojima iste te kompanije duguju. Moje kompanije duguju 2 miliona evra, to mora da se potpiše, mora da se otpiše, to su jednostavno potraživanja koja nisu naplativa, verovatno je iznos tih potraživanja koja su nenaplativa nekde oko 100 miliona evra. Mi pričamo o putevima koji su, svakodnevno čuo sam ih bar 50 puta, putev je ogroban problem. Mi imamo 5-6 firmi koji rade sistem Madoffov u vrednosti od 100 miliona evra. O čemu se radi? To su deo ovo preduzeće i oni su jednostavno rešili zbog krize ili u toku krize da odu u stečaj. Ili nisu čak ni u stečaju, oni su prosto u blokadi. Otvorili su drugo neko preduzeće i država bi morala da reaguje prateći taj tok novca. Radi se o ogromnom novcu, a što je najinteresantnije, kompanije nisu otišle u pravi stečaj. Vlasnici tih firmi su jednostavno prelili. Cvetković je istakao da je monetarna politika imala veći prostor da utiče na povećanje likvidnosti pretuzeća, jer je u proteklom periodu inflacija imala mali ili skoro nikakav rast, a devizni kurs je bio stabilan. Prodajem državnih zapisa država također povećava likvidnost privrede, istakao je Cvetković, dodajući da se prodajem hartije Narodne banke Srbije povači novac iz opticaja, kako bi se održala stabilnost deviznog kursa i sprečio rast cena. On je navio podatak da je sredinom prošle godine prodajem repo hartije Narodne banke Srbije bilo povučeno 209 milijardi dinara, a sredinom ove godine 109 milijardi dinara, dok je trenutno prodajem državnih zapisa prikupljeno 80 milijardi dinara, a taj novac je plasiran privredi, kako bi se povećala njena likvidnost.